آزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج فیکٹری میں خوش آمدید خواتین و حضرات جدید سائنس جہاں انسانی فلاح کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہاں پر انسانیت کے لیے بہت سے خطرات بھی لحق ہو چکے ہیں سائنس کی اسی ترقی کو انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال میں لیا جا رہا ہے جی ہاں ناظرین آج ہم بات کریں گے ہار پروجیکٹ ہار پروجیکٹ امریکی ریاست الاسکا میں چلنے والے ایک بڑے ریسرچ پروجیکٹ کا نام ہے یہ پروجیکٹ تیئیس سے پینتیس ایکڑ رقبے پر لگائے گئے ایک سو اسی ٹاورز اور انٹینو پر مشتمل ہے جس سے تین بلین وارڈ طاقتور الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا کی جا سکتی ہیں ہار پروجیکٹ انگلیش کے الفاظ ہائی فریکوینسی ایکٹیو اور رورل ریسرچ پروگرام کا مخفف ہے اس پروجیکٹ کی بنیاد انیس سو ترانوے میں رکھی گئی جس کے مقاصد میں مصنوعی موسمی تبدیلیوں زمینی ذخائر کی تلاش اور وائرلیس کمیونکیشن کی ٹیکنالوجی کا حصول تھا خواتین و حضرات یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر انسانیت اور انسانی معاشروں کے لیے فائدہ مند اور محفوظ ہے ناظرین اس سوال کا جواب آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مل جائے گا زمین کے اوپر فضاء کی مختلف تہوں میں ایک تہ کا نام ایونو سفیر ہے اس تہ کی مٹائی سطح زمین سے ستر سے تین سو کلومیٹر دور تک ہے الاسکا میں موجود اس پروجیکٹ کے کیمپ سے مختلف پاور اور فریکوینسی کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو بڑے انڈینا کی مدد سے آئیونو سفیر میں بھیجا جاتا ہے جس سے وہاں بہت زیادہ مصنوعی حرکت پیدا کر کے موسم میں غیر معمولی تبدیلی پیدا کی جاتی ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک طرف کسی خطے کو بارشوں سے بالکل محروم کر کے بنجر بنایا جا سکتا ہے اور دوسری طرف کسی خطے میں حد سے زیادہ بارشوں سے مصنوعی سیلاب بھی پیدا کیا جا سکتا ہے خواتین حضرات اس ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کے مختلف خطوں میں زیر زمین ذخائر کی موجودگی اور ان کی مقدار کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے مختلف فریکوینسی اور پاور کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز زمین میں موجود ٹیکٹونک پلیٹ سے ٹکرا جاتی ہیں اور ٹکرا کر واپس آنے والی ویوز سے ریکوائرڈ معلومات لے لی جاتی ہے تیل گیس اور دوسرے زیر زمین ذخائر کی تلاش کے لیے بھیجی جانے والی ویوز کی انرجی مختلف رکھی جاتی ہے اس لیے ان ویوز کی مدد سے زیر زمین ایسی جگہ جہاں زلزلے کے امکانات پہلے سے پائے جاتے ہوں ان کو ٹریگر کیا جا سکتا ہے خواتین حضرات اس پروجیکٹ کی مدد سے ایونو سفیر کا درجہ حرارت بہت زیادہ حد تک بڑھا دیا جاتا ہے جس سے ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویوز پیدا کر کے ان کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا جاتا ہے ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویوز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرنے کے باوجود بھی پھیلتی نہیں ہیں اور اپنی توانائی ضائع نہیں کرتی اس لیے ان کی مدد سے انرجی کی بہت بڑی مقدار کو زمین یا فضا کے کچھ حصے پر فوکس کر کے بہت بڑی مقدار میں پلازما پیدا کیا جا سکتا ہے اسی پلازما کی مدد سے جنگلوں میں آگ لگائی جا سکتی ہے اڑتے جہاز کے انجن کو آگ لگا کر گرایا جا سکتا ہے اور گلیشیز کو مصنوعی طور پر پگلا کر سیلاب بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں انسانی ذہن اور دل بہت کم فریکوینسی کی ویوز پیدا کرتے ہیں کیونکہ اس ٹیکنالوجی سے ان ڈائریکٹ طریقے سے ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویوز پیدا کی جا سکتی ہیں اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر زمین یا زمین کی فضا میں بہت بڑے پیمانے پر ان ویوز کا استعمال کیا گیا تو انسانی ذہن اور دماغ کو بھی متاثر کر سکتی ہیں خواتین و حضرات کیونکہ اس پروجیکٹ کو امریکی ڈیفینس اتھارٹی کی مالی معاونت حاصل ہے اس لیے اس پروجیکٹ سے حاصل ہونے والی ٹیکنالوجی کا اسی ادارے کے پاس ہونا ایک یقینی بات ہے جو کہ اس کا استعمال اپنے کسی بھی بین الاقوامی سیاسی معاشی اور ملٹری مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بین الاقوامی سائنسی منشور کی روشنی میں سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے غیر معمولی موسمی تبدیلیاں پیدا کر کے شدید بارشیں طوفان اور سیلاب پیدا کیے جا سکتے ہیں لیکن آیا اس ٹیکنالوجی سے زلزلے پیدا کیے جا سکتے ہیں یہ وہ سوال ہے جس میں سائنس دانوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے خواتین و حضرات اگر دیکھا جائے ایشیا آج ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے 
जो मुस्तबिल में अमरीका समेत पूरे यूरोप के लिए हर मैदान में एक चैलेंज साबित हो सकता है इसलिए एशिया की उभरती ताकतों की तरक्की में रुकावट डालने और एशिया में अमरीकी तो फैली रियासतों को अपने हाथों से निकलने से रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खतरा मौजूद हैं माहरीन के मुताबिक अमरीका ये टेक्नोलॉजी सन दो हजार के आखिर तक हासिल कर चुका था इसलिए दो हजार से अब तक एशिया के मुख्तलिफ खितों में आने वाले सैलाब तूफान और गैर मामूली मौसमी तब्दीलियाँ तमाम सवालिया निशान हैं और इनके पीछे इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होने या ना होने के बारे में साइंसदान मुकम्मल तौर पर खामोश हैं आप अफगानिस्तान में देख लें अफगानिस्तान में 2002 में आने वाला जल्जला पाकिस्तान में 2005 में आने वाला जल्जला और 2010 का सैलाब जिसमें 70 अरब डॉलर का नुकसान हुआ फित्री नहीं थे चीन में 2008 और 2010 में आने वाले जल्जले जापान में 2011 में आने वाले सुनामी और जल्जले भी मसनू नजर आते हैं खातिन हजरात साइंस और टेक्नोलॉजी इंसानियत की मुश्तरक मिरास है यानी इनकी तरक्की से इंसानियत को बहसीत मजमू फायदा पहुंचना चाहिए ऐसा ना हो कि एक महदूद तबका तो इससे फायदा उठाए और बाकी सारे तबके इस टेक्नोलॉजी के अजाब में मुबतला रहे अमरीका की इंसान दुश्मन पॉलिसियों में जनूनीत का अंदाजा इस बात से होता है कि दुनिया में सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल फिर हार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला वाद मुल्क है अल्लाह तला बर अजम एशिया को अपने हिफ्जो अमान में रखे खातिन हजरात इस दुआ के साथ आज की वीडियो का अख्ताम होता है अब आप हमारी वीडियोज हमारे फेसबुक पेज नॉलेज फैक्ट्री पर भी देख सकते हैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा अपना दोस्तों रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़